我一百三租了套七三年的老房子，我是刘小花，房子很破，但我喜欢它的味道，兼陪家人，花五万让它大变样，看看全村的景象，做个露天的淋浴，大家还有好的想法吗？关注我，一起改造老正常使用，所以改老房的第一步，修水管，挖坑是一件很简单的，略了一多年脑力活动，已经退化的四肢，已经有八米多了，很多事情想着简单，做起来挺难的。不管有多累，我一定要改造好这套老房。我始终相信，赚钱是生活的能力，花钱是生活的意义。能力范围内选择自己想要的，接好水管子，今天的任务就完成了。哎哎，请问你中吗啦？哎，大不了重来呗。我的经验是全凭感觉走。哟，终于有水了。今天又解锁了一项新技能，把老房子里外没用的墙全部砸掉。我记着有那种花钱砸东西的地方，我这不花钱，有来的吗？花的四肢只能找大哥了。这大小工也还挺开心的，好了吧？为了能喝着红酒看电影，我也是拼了。一百三租的老亲手砸的，我都不敢相信我的眼。你们觉得我还能弄好吗？反正我心里有点慌。先把门洞修了吧。反正自从有了这个小院，我这技能那是杠杠的。这小院现在这场面，哎，以前吧还能住，现在可能不大行。我现在家徒四壁，除了成功也别无选择。这个墙我先把它给垒起来。外面这加个灯，这车太累了，还是电动的更拉风。拆完的墙里面有很多砖，我捡捡垒墙正好。这不就是影子吗？满满的一车，我驾驶水平还是不错的。但我老忘了刹车在脚上，差点把我看电影的墙给撞坏。玩泥巴吗？我觉得会玩泥巴就会垒墙。那一下专业铲墙皮的，说得先湿透才行。这铁锨可重了、啊，胳膊一会儿就酸了。就在我很无助的时候，也没看见全套工具在哪，但很开心，很解压是吧？是的，练了那么久的胳膊终于会。我可能搞错了，等到下雨我不就不用叫墙皮？我自己估计明年也堵不完，还得找大哥帮忙。是这样吗？你吧，一点都不好玩，我被嫌弃了。我还是干点儿天给师傅们做饭吃。这墙是在笑我，全裂开了。经过讨论说说，自打一百三租了这套农家小院，我学了多少本事。本以为你们最关心的是这么个造化，被梧桐花环绕的房子，这样的生活真好。<笑>买了户型，泥的外墙可是女大十八变了，就、嗯、是这,这地和屋顶还有点埋汰。明天用这个修屋顶怎么样？毕总，有毕总，不是很好看，我要个这样的人。嗯，哈哈，你看，哎呢。哈哈哈哈哈！屋里的顶我用草席重新包了一遍，免得以后落土。我觉得这个顶简直绝了，施工也很简单。于是我又萌生了新技艺的学习冲动。<笑>我都不敢说话，只能装傻了。别错。于是师傅手动给我修了一下。我的屋顶简直美呆了，是原色好看呢，还是白色好看呢？可能你们又要吐槽我了。我打算直接把屋顶和墙一起喷成白色，你们觉得呢？这不能退下来了。很新奇吗？嗯、这叫避开。就靠它。怎么了？这是个门啊！啊！我要再碰碰，我就过不来了，是不是？哈哈哈哈哈！对，看。<笑>你比比宽度。哎呦，我瘦。你你整面整面瞅着，整面瞅着，<笑>我把你香着。哈<笑>、呃、研究磨坑子。安的时候你要考虑到我会变成一个一百八十斤的人。确定好马桶的位置，再确定水池的位置。放好线，剩下的就只能交给我力气和时间了。六点四米。哈哈，给车停了，不走不走走上来，这样不就省
不要了啊！太好了，就这样我设计了一个不用电的水晶。哎，完工啊！好期待它完成的样子。在的室内进行工程终于快搞完了。哇哦，我的地面，我的小厨房呀！终于可以对着小院动手了。水池挖好了，我得买点防水布吧。又好像进度不怎么快，因为我快没有钱了。现在地面、墙面、屋顶都已经修好了，水管、电源也都已经顺好了。空间呐，安排好任务，我迫不及待来选地板了。这个这个多少钱？好贵。我选了这个，做成这个样子、这个样子和这个样子，是不是蛮好的？明天我要把墙刷成这个样子，你们说好看吗？有来干活的吗？各自认为还不错的设计师，最有优势的地方可能就是会提前规划，比方说搞点小氛围。这个窗户以后会亮，变成一个会发光。让我最期待的就是我可以看星星的瞭望台了。终于，终于快把它实现了，可以挑一个晴朗的夜。来，我,我转弯再上来一下。这个台子是冬天晒太阳最好的位置。这里有几个厨子，以后可以用用。这个茶几和玄关桌，还有榻榻米，都有了吗？我要用这个小院好好记录这个阶段的生命轨迹。老了可以用来回忆，建一座属于自己的小院，和家人朋友在一起，和在一起聊聊天，吹吹牛皮，看看星星。所以想在这里做一个。这个宝贝，这个真的好看。你说的值钱点儿，大家看看怎么样，是不是个大宝贝？我发现这里有棵无花果，所以决定给它安个家，让它好好成长。看，我院子里好像很多宝贝。你看我的台子，这回可要大变样了。俗话说得好，一白遮百丑，所以我把墙全喷白了，用的外墙漆，看起来还挺有食欲的。因为今天要把所有的墙都喷完，为了不把自己也喷白，所以我决定用防尘袋给自己做个。所有的土砖都让我喷白了，整个房间好像都亮了，就像回到了童话世界里，好干净。当我快要顶不住的时候，外面的墙喷完了，终于可以交接了。师傅的速度好像比我快多了，看看这顶漂亮不？干净不？外面的小路也看着红酒看电影的屋子喷好了，看看效果，哇，好结实，而且还不掉，这是不让人长了吗？这是啊，我这胸称。吃饱了有地儿，赶紧把外墙给喷了。晒着星星洗澡的地方，专业工具干活就是快，还挺有质感。基本完工了，大家看看效果吧，是不是像画了一座房子？大家觉得好看吗？自认为还不错的设计师，可能要因为这个小院终结自己的设计生涯了。就因为我把小院全喷白了，受到了广大朋友的反对。但我觉得做成这个，我还选了漂亮的小砖，打算把地面搞成童话的样子。比方说这种唯美的，还有这种有食欲的，我喊喇子都快流下来了。厨房来个粗细的泥，那就更是以植物走向人生巅峰。有没有觉得我的屋子现在已经透出了浪漫的气息？师傅好像很懂，也不理我。就一直拿着尺子量量量，我想做成这种圆的，就像这种和这种。对，卖框框也也得糊涂，对对对对对，我这个窗户，嗯，这是一扇，对对对对，我我我我这个短线啊，这是那个窗户缝，嗯，这是上折页的地方。这些门板我也不打算用，以后当装饰。瞭望台正式开工了，可以提前约起来了。几个朋友因为我的大白墙来看我
把它涂成什么颜色呢？别的活我也干不了，只能挑最简单的干，给师傅去去多余的料头，具体是我头啥的。墙的那种，先种一下，看看能不能长出花苞来。这个墙角简直就是为他准备的。